，用这个包和六枚兰的包调包一下，然后把里面的钥匙尽快踏下来。苏三省应该是发现了些什么，不然他不会故意把酒洒在我身上。你真觉得今天这个戒指是陈胜给李小南准备的？很有可能是他们想趁机调包，好偷走刘美娜的钥匙。你确定要这么做？与其让他心里揣着疙瘩，不如如实招供。要不我今天给你补过一个生日吧？真的。明天我会再约刘美娜一次。如果他们真是串通好了的话，你觉得会留下把柄给我吗？啊、哦，也是啊。但是他们忘了，越是做的滴水不漏，才越可以。苏队长有空常来。坐苏队长，哎，找什么呢？啊，我丢了根钢笔，我看看是是不小心当垃圾扔了，还是在家里？哦，要不然我回家再找找吧。不过你这钢笔应该也不在我扔的花生壳里吧？这是你的花生壳。估计还是在家里边，我还有事儿，先失陪了。嗯。哎，姐，你怎么来了？要不是小南姑娘带我来，你就不打算让我知道你在哪儿上班了，是不？苏姐，你看三井上班的地方。气派不、嗯？可不是，这可比我们县长的衙门气派多了呢。哦，那，姐你先待会儿，小南这边请、啊，姐不说话。哎、你怎么把我姐带来了？放心吧，你姐不识字儿，我都跟她说了，这里呀、啊、是官府。连你都学会帮我吹牛了，那是。哦，对了，你的手啊，记得要去医院复诊，知道吗？哎，谢李小姐关心。不用谢。那个，怎么了？你说。昨天晚上。嗯，昨天晚上，我也不知道怎么回事。我本来以为，陈生向我求婚的话，我就会立马同意的。可是，我一看到你受伤的手，我就，我我就……嗯，其实，我我昨天晚上特别紧张，我，我害怕你就直接答应了。嗯，反正我想，我得再考虑考虑，再做决定。对对对，这种
，大事呢，你得好好考虑一下啊。嗯，哎呀，这悄悄话说起来就没个完了。嗯、哦，对了，我刚才啊去看苏姐，给苏姐送水果，刚好赶上她出门。她说你们家有个亲戚今天嫁闺女。哦，我姐以前是说过，在在松江四京镇老街有一个远门亲戚。苏姐非要拉着我陪她一块儿去。你答应了。本来我也觉得陪她去不太好，可苏姐说了，她把我当妹子，没事儿的。再说她在上海呢，人生地不熟的，也不认识什么字儿。那我想，反正我也闲着，没什么事儿干，那我就陪她去呗。谢李小姐，不用谢，我就来跟你说一声，一会儿我就带苏姐坐汽车过去。你别呀，我找一兄弟开车送你们去松江。没事儿，不用。用用，李小姐。找我们头啊，头楼上等你呢。<笑>不去了。我今天呢要陪苏姐去四江镇老街喝喜酒。啊，走吧，苏姐。嗯你陪我去，我就放心了。放心吧，苏姐，有我在啊，不会迷路的。嗯。哎，土豆，我记得好像你家住松江是吧？哎，对对对对，哥你记性真好。那行，一会儿帮我个忙啊，祥生公司租辆车，哎，然后你帮我送我家人去一趟四京镇，去吃个喜酒，好不好？哥，你家松江也有认识人啊？苏姐啊，你弟弟真好。就是，我们家三县可有出息。嗯。远门亲戚基本上已经不联系了，在老街上。哦，对了，你在那儿待着就别动了，然后把他们给送回来。好，好，哎，哥，你家里人就是我家里人。谢谢，谢谢哥。你说这李小姐真是的啊！你昨天刚跟她求完婚，现在跟那人家姐姐吃喜酒，你说人家结婚跟她有什么关系？你求了算个什么身份？你是说他们去松江的四金镇喝喜酒？啊。李小姐是这么说的。那苏三醒还说找人送他们去。我知道了，你出去吧。就这。不然还要怎么样？也是，他们叫过来就给你戴绿帽子。这种女人别理她。什么呀？他把自己当什么了？不过我觉得。李小姐应该不是这种人，不是。我我觉得，不是，他不是，他不是这种人。舅舅已经给我来过信了，你就是秋哥，他说你马上就要来上海。是啊，我今天刚到，不知道你有没有时间过来取一趟粽子呢？好，我现在去。上头的日子也不好过，各地的军统战都不肯放人，就从别的部门调来一批人，我在那儿什么也干不了。其实我比你还急呢。回来就好。那个苏三行怎么样了？现在是行动处三分队队长，跟我平级。你就没想个办法除掉他？有一次差点得手了，功亏一篑。没关系。现在我回来了，飓风队重建，队员会陆续来到上海，跟以前一样。我直接接受重庆方面的指令，在上海和你单见面一起。正好有一个事儿要跟你汇报一下。你跟我汇报什么呀？你
你秀我领导？什么领导不领导？都是为党国做事。据可靠消息，归零计划就在行动处档案室里藏着。我计划近日实施盗取。这么快就找到了？新的密码本到了没有？旧的密码本被破译了，我最近都不敢跟上峰联系。还要等两天。你住在什么地方？新城客栈。归零计划能不能顺利到手还是个未知数。不管怎么说，我们还是要为自己留好退路。好。有什么事情你可以随时吩咐我。你最近最好就待在客栈，不要出门。如果有什么事儿，我随时会找你。我不能待太久，走。哎，等一下，这粽子给毕成的。毕成这两天就惦记这粽子呢。真的吗？真的。日子过得真快啊。走了。嗯。申哥。我想你去一下松江的四金镇老街上，看看有没有一户人家在办喜事。今天李小南和苏三省的姐姐会去喝喜酒，我想你把他们劫持了，这样苏三省的兄弟好回来报信。明白。晚上我们有些事情，如果苏三省在的话，会碍手碍脚的。我知道，我把那俩女的一劫，苏三省他一急就会亲自去找。申哥，你就好办事了吗？不过不能真的让他们有事。申哥，明白。最好打扮一下，以后在孤儿院难免会碰到李小南，如果让他认出来就不太好了。放心吧，申哥，靠你了，兄弟。好。啊来来来，医生进包了，来医生进包了，来来来，快点，快点快点快点，呜，快点，快点，这个给你，这个给你。给你，甜妹，分给他们。嗯，好。我也要的，我也要的，我也要，好好的。换两个长耳朵在上面，还有圆圆的身子。他是想学画画呀，看懂了吗？看懂了一半儿。他说他想画妈妈。他还说，如果不把妈妈画下来，都快记不住妈妈长什么样了。谢谢你来看皮皮啊。你会跟小南说同样的话吗？其实那天晚上之后，我还没跟他说过话呢。那你的话是跟皮皮说了吗？他还泄露我什么秘密吗？我倒是想问。看样子还没问。唐山海跟我说，你是个有秘密的人。谁也没有秘密啊。是啊。有一些事，如果你不跟我说，也就不需要问。但我仍然还是会想，你冒这么大的险帮我们，真的没有别的原因吗？有啊。什么？我说是你，可以吗
处座，我是不是应该回避一下？不用了，按照营佐将军的命令，从今以后，所有的文件按正常程序统一存档管理，包括这份归零计划。但是，保险柜的密码一周必须更换一次，只有你我二人知道，绝不允许有第三个人知道。嗯，知道了。密码记住没有？记住了。今日存档归零计划补充内容一份，记下来。是，出座。这些东西清点完了，这盘点的事儿是不是就结束了呀？喏、no, ，那里还有一个绝密文件柜。这件事情只有你知，我知，不能泄露给任何人知道。是这把吗？他以为暂时可以避过所有人的耳目，但是早晚有一天会露出马脚。生日快乐！好漂亮啊！吃饭可以，我约美娜吃个饭怎么了？就是简简单单吃个饭吗？其实你跟她不一样，你比她更加体贴。就算是一时冲动，也是情不自禁的。我要是你的话，我喜欢的人，我用尽一切办法，我也要抢到手，谁也拦不着。你要是不跟她划清界限，你不管做什么，我都不会原谅你的。傻瓜。我不这样，我怎么知道你有多在乎我？我一定会把一切都处理好的，相信我。好了，娜姐，你看一看。嗯，真好看。陈队长，你说只要收到你礼物的姑娘，都会很快嫁人，是真的吗？看来是找到想要嫁的男人了。如果我嫁了人，就不用在这儿干活了。那你得搞清楚，你是不想在这儿工作呢，还是真的想嫁人了？嗯，以前吧，我觉得我还是有点小聪明的，才能在这儿干了这么久。当然了，我这点小聪明跟你们的本事没法比，也因为你们够聪明，所以呢，我一半真傻，一半装傻，才可以在这儿混口饭吃。可现在吧，我就觉得我这点小聪明有点不够用。我有点怕，怕什么？怕你们这些聪明人斗起来，把我这个小虾米给吃了呀！在日本人面前，谁不是小虾米啊？所以，你也觉得我应该离开这里是吗？娜姐。
在行动处这种地方，讲实话是要承担风险的。哎，我我也不知道为什么要跟你说这些，陈队长，我就是觉得你跟其他人有些不同。有什么不同？不都一样，为虎作伥，杀人如麻。反正不一样。娜姐，你要是想听实话呢，我可以告诉你，靠谁都不如靠自己。你可以离开这儿，但是千万不要把希望寄托在任何男人身上。女人要想活得漂亮，还是得靠自己。是啊，万一男人骗了我呢？陈队长，今天谢谢你啊，又帮我梳头。不客气。你先走一步，出门望西，第一个转角，你在那儿等我。知道你考虑的周到。还是要避人耳目才好。嗯，我懂的。那我现在就出去等你。好。你刚才出去了，老陶回来了，给你带了点粽子。回来了，真好。你跟刘美娜约好了吗？今晚。约了。你的领带有一点松了，用不用我帮你整理一下？那就这一条吧。我以前怎么没见过你这条领带？他送的。美娜眼光真好，要是让我送你一条，我还真不知道挑哪条好。这条领带真好看。抱抱他
注意安全。你今天哪儿也不要去，我随时可能给你打电话。我等你回来。抱歉，那你久等了。没有，我也刚到一会儿。想去哪儿？嗯，要不去我家吧？我想过一个没人打扰的夜晚。那好，我做牛排给你吃。就等你这句话。总算可以跟您一起安安静静的吃顿饭了。嗯，你知道吗？以前我听徐碧城说你会做饭的时候，我有多羡慕。当时我就在想，世上怎么会有这么好的男人？可为什么这么好的男人不是我的？现在是了。山海，我已经烦透了现在的日子，我想永远离开这里，和你一起过安静的小日子。你可以告诉我，我还要等多久吗？快了。会骗我吧？这话什么意思？我也是听说，中共和军统的卧底，有可能藏在咱们行动处里，打情报的主意。你不会也是为了情报才接近我的吧？这话是别人告诉你的，还是你自己这么想的？你生气了？你要是对我连基本的信任都没有的话，那我还是走吧。山海，你不要走。我也是因为太紧张，你，我担心你会骗我。我已经把我的房子都脱手卖了，我现在是租的新房东的，我就等着，等你准备好了，我们一起远走高飞。山海，知道吗？我有多想跟你在一起，我这个年轻的女人，真的输不起。我知道，可是你要告诉我，到底是谁在你面前传这些话的？也没有，就是一些风言风语。你大概也知道吧，最近中共和军统。都在打归零计划的主意，处座对谁都起疑，所以我也有些紧张。美娜，不要紧张嘛。处座一些机密的文件都是自己亲自看的，也不会过你的手
，你还不知道吧？梅机关银座将军立了新规，以后所有的文件都不能由处座一个人独管。所以，我也会经手。不管怎么样，我们就过好自己的小日子，好不好？吃饭吧。行动处是一个人多嘴杂的地方，我们只需要做好自己分内事就好，别的无需多问。我知道了，我就是害怕以后知道的越多越危险。山海，你给我一个期限吧，我到底还要等多久？你可以带我离开。再等一个月。好。看样子，今儿晚上这姓唐的是不会走了。<笑>要不然你也上去。<笑>苏队长，陈队长，我没吓着你吧？没有。怎么又有东西忘在办公室了？没有。那下班了为什么不回家来处理干嘛呀？啊，家人正好去乡下吃喜酒了，我看在家里待着也是待着，我就回处理看一看。钢笔找到了吗？钢笔，还没有。陈队长，这是要到一楼去巡逻吧？嗯，请。去哪儿好呢？你想去哪儿？嗯，去国外会不会太平一点？可咱们的钱够去国外吗？要不咱们先去香港吧？我看很多人都是先去香港，然后再另做打算的。嗯，你说去哪儿就去哪儿。真想现在就走，那样我们就再也不用。
，顺子，来来来来来来来，有吗？俩十，俩十，快快，你先你先。管得上吗你？坐那儿，我的坐那儿，我数啊！行行行，你你你你出你出你出,你出吧。毋庸置疑，苏三省是在盯着自己。陈深不知道唐山海是否会在今晚成功拿到刘美娜的钥匙，但他知道，自己必须抢在唐山海之前动手拿到归零计划，才能更好的隐藏自己的身份。现在只能期待皮蛋能成功的劫持李小楠和苏翠兰，只有将苏三省引开，他才有机会动手。今晚别走，好吗？你说我还会走吗我是苏三省，苏队长，门口有个叫土豆的，说我急事找您。土豆，对，让他接电话。好，哥，我是土豆，嫂子和妹子人回来了吗？嗯、你什么意思？他们没跟你在一起吗？坏了坏了,了，人丢了。什么？你再说一遍。怎么回事？我也不知道怎么回事。我跟姐说好的，我回去看娘，回来就接他们进城。到那边，主人说他们已经被接走了。我以为哥你另外派人接他们。闭嘴！我让你去接他们，会派其他人去吗？那他们被谁接走了呀？你问问我问谁啊？分你找过没有？我来不及，我就问。去去去去！呃，等一下，我跟你一块去。呃，好。美娜，美娜。接电话用一下，兄弟。啊，您尽管用。你回避一下。喂，曾叔，你现在马上到处里一趟。我现在有点急事，我要离开一下。这件事情谁都不能告诉，不能跟人说。你今天晚上一分钟也不能够合眼，给我死死的盯住陈深，你听到了吗？